ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് പാരാമീറ്റർ മോഡൽ ഓഫ് ബി ജെ ടി ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ മോഡ് ഓക്കെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഈ നാല് ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂന്നെണ്ണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കറണ്ട് ഗെയിൻ ഈ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്ന ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഡെറിവേഷനും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അതായത് ഔട്ട് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സൈനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാധാരണ പുറത്തേക്കാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെ പക്ഷേ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഐ ഓടെ സൈന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഐ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണല്ലോ എഴുതിക്കുന്നത് എ ഐ ഓക്കെ അപ്പം എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ എച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേംസ് ഏതൊക്കെ ഉള്ളത് ഐ ഒയും ഐ ഐയും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് അതായത് വി ഐ ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടേംസും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഐ ഒയും ഐ ഐയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഒയും ഉണ്ട് ഐ ഐയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻറ്റു ബി ഒ ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് ഗെയിനിന് ഐ ഒ യു ഉണ്ട് ഐ ഐ യു ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ വി ഒ വേണ്ട ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ എങ്കിലും ടേംസിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ആർ എല്ലിൽ നെക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ ആണ് ആ വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ആണ് അത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു മൈനസ് ഐ ഒ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനും പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഒ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഒയ്ക്ക് ഐ ഓടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻറ്റു ഇത് മൈനസ് ഐ ഒ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ആർ എൽ ഇൻറ്റു ഐ ഒ ഓക്കെ ഇനി ഐ ഒ ടേംസ് എല്ലാം
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഒ ബൈ ഐ ഐ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഐ ഐനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു ഈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ആർ എല്ലിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എച്ച് എഫ് ഇ ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ ഒ ബൈ ഐ ഐ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും കൂടെ വരണം ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എ ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കറണ്ട് ഗെയിനെ വെച്ച് പറയണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫൈനൽ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് ഐ ഓക്കെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് കറണ്ട് ഗെയിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നത് വി ഐ ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനും ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഐ ബൈ ഐ ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് വി ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻറ്റു വി ഒ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പിഡൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് മതി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും മാത്രം മതി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ വി ഒ വേണ്ട ഓക്കെ വി ഒ വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ സീറോ ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പം വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഒ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഒ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒനെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കയറി വരും ഓക്കെ പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും മതി ഈ ഐ ഒയും നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഐ ഒ ബൈ ഐ ഐ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഒനെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവുക ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വരും വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എൽ 
അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി ഓയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ വരെ അതുപോലെ എഴുതി വി ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ ഐ ഐ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു വി ഓയ്ക്ക് പകരം ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് എ ഐ ആർ എൽ ഐ ഐ ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഐ ഐ ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഐ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം എച്ച് ഐ ഇ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു എ ഐ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ ഐ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് വരും ഈ ഐ ഐനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ വി ഐ ബൈ ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു എ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ ഇസഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ ബൈ ഐ ഐ ആണ് ഓക്കെ വി ഐ ബൈ ഐ ഐ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എച്ച് ഐ ഇ ഇതൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് എംബിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഡെറിവേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എംബിഡൻസ് ഇസഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ബൈ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ വി ഐയും ഐ ഐയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം വി ഐയും ഐ ഐയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് വി ഐയും ഐ ഐയും മാത്രം മതി മതി ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വി ഒ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഐ ഒ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത ഒരു വേരിയബിളാണ് ഐ ഒ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഒനെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ടേംസിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ ഐ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൈനസ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ ഇൻ ടു ഐ ഐ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഐ കോമൺ എടുത്തു പിന്നെ എ ഐക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ അപ്പം ഇതും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എച്ച് ഐയുടെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ടേം പറയുന്നതും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടേം എന്തായാലും ഈ എച്ച് ഐ ഇ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് കറണ്ട് ഗെയിനും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻ എന്